Hi friends, welcome to Nitra YouTube channel. If you are subscribed to YouTube channel, click the click the subscribe button and click the bell button. Now, we will see the video. 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 We will see the பூச்சி மேலாண்மையிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் வடகிழக்கு பருவமலையை கருத்தில் கொண்டு பெரும்பாலான பகுதிகளில் தற்போது நிலக்கடலை மானவரியாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது இந்த நிலக்கடலை சாகுபடியில் மழைக்காலத்தில் பூச்சிகள் செடிகளை அதிகளவில் தாக்குகின்றன அதில் நிலக்கடலை பயிரை ரோமப்புழு மற்றும் சுருள் பூச்சிகள் அதிகமாக தாக்குகின்றன ரோமப்புழு தாக்குதல் இந்த புழுக்கள் இலையின் பச்சையத்தை உண்ணும் ரோமப்புழுக்கள் தாக்கப்பட்ட செடிகள் ஆடு மாடு மேய்ந்தது போல் நுனிக்குறுத்து வெட்டப்பட்டு காணப்படும் இதனை கட்டுப்படுத்த வயல்களில் விளக்கு பொறியை மூன்று முதல் ஐந்து என்ற அளவில் வைத்து அந்த பூச்சியை கவர்ந்து அளிக்கலாம் மேலும் தீப்பந்தம் வைத்தும் பூச்சிகளை கவர்ந்து அளிக்கலாம் இளம்புழுக்களை சேகரித்து அளிக்க வேண்டும் துவரை மற்றும் தட்டைப்பயிறு ஆகியவற்றை ஊடுபயிராக பயிர் செய்து இளம்புழுக்களை கட்டுப்படுத்தலாம் வயலை சுற்றி முப்பது முதல் இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் அகலத்தில் குழிகள் அமைப்பதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட வயல்களில் உள்ள பூச்சிகள் மற்ற வயல்களுக்கு பரவுவதை தவிர்க்க முடியும் சுருள் பூச்சிகள் இந்த வகை பூச்சிகள் இரண்டு அல்லது மூன்று இலைகளை ஒன்றாக இணைத்துவிடும் சுருள் பூச்சி இலைகளின் பச்சையத்தை சுரண்டி விடுவதால் இந்த பூச்சி தாக்கப்பட்ட இலைகள் காய்ந்தது போல் இருக்கும் இந்த சுருள் பூச்சியை கட்டுப்படுத்த விளக்கு கவர்ச்சி பொறியை ஏக்கருக்கு பனிரெண்டு என்ற அளவில் வைத்து அந்த பூச்சியை கவர்ந்தளிக்கலாம் மேலும் இதை கட்டுப்படுத்த இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் பத்து கிலோ சோற்று கட்டாலை சாறு கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் பத்து கிலோ வேப்ப இலை சாறு கலந்து தெளிக்கலாம் இவ்வாறான இயற்கை முறைகளை பின்பற்றி மானாவரியில் பயிரிட்டுள்ள நிலக்கடலையை பாதுகாத்து அதிக விளைச்சல் பெறலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ